。罗武一想，考验哥啥量能场。小老板相亲假装欠款，班级女一听直接拜拜。一个全程挑剔测考验，一个半路逃跑会变脸。这俩人学配呀。大家好，我叫丁宁，今年二十三岁。呃，我的工作呢是一名活动策划，呃，月收入大约是在五千左右。本期女主角变脸姐率先出场，不看出长相，有钱就好。我希望她稳重一点，然后嗯、呃，事业方面比较就是嗯、呃、成熟一点吧，有自己的那个上进心，然后有想法一点。来说一下这个经济要求是怎样？嗯，就是比如他一定得自己有房子吧，然后嗯有车，然后月收入呢就是嗯比较可观吧，应该不能低于一万吧。明白了，又一位奔着发家致富来的，除了头发秃了点，想匹配个条件好的，也差不多能撞中大运。那车挺好的哈。所以说你第一眼注意到的是车不是人吗？啊、嗯，没有，就感觉车不是挺扎眼的吗？是因为你喜欢那部车吗？牌子好呀。离老远看出来四个圈，身高模样这些全都不算缺点，不用担心我和大款合不合，我百搭。就是不知道他喜不喜欢我，就会不会担心我太高了？问题不太大吧？以后出门都穿平地鞋了。<笑>能让女嘉宾如此主动，男嘉宾到底是何方神圣呢？大家好，我叫宁超，今年二十六岁，呃，我是江苏人，目前在重庆发展，目前自己是嗯、呃、开有一家公司，做的是电商这一块，嗯、呃，每个月固定收入大概在一万块，年收入在二十五万左右。小伙子自称年入二十五万，说是电子商务，那不就是开这个淘宝店吗？但是按他的说法，也算有俩钱儿。就咱这有车有房的，想有个美女不过分吗？我对他的长相其实。呃，个人偏向稍微漂亮一点，两点吧。嗯、第一点，女孩不拜金；第二点的话，我不希望她化太浓的妆。为了验证自己到底是不是男嘉宾的李小杰，便连年拉着编导让她二选一，要求一笑脂肪店小燕这还迷不值呢。她可能妆可能化的有一些浓，而且口红比较重。哦、嗯，虽然她比较娇小一点，但是我。个人还是比较建议化泰隆的妆。果然在精心设计下，相信有了一个完美开端。女嘉宾早已打探完车型，男嘉宾也看清了脸。我觉得，嗯，她笑起来很好看，也是性格属于那种活泼开朗型的。啊、嗯，因为刚刚外边天气冷，所以嗯，给你买了一杯咖啡浓浓水。谢连杰主动示好，让男嘉宾十分享受，二人相谈甚欢。眼看就要成了，客套话说的差不多，是时候问点核心问题了。你房子住在哪？呃，我是有车有房，但是呃，我毕竟事业处于刚刚上升的一个阶段，我现在的房子和车子基本上都抵押了贷款。接电话也不用收拾包，你要回家找信号是吗？你要走了吗？主持人赶紧把他拦下来。哪句话让你接受到了撤退的命令吗？他的公司，然后他的房子，然后他的车什么都是啊，有的贷款，有的在抵押。那我不能就后来还跟他一块还账吧？啊，我就想要不我先走了。你说说这好好的生意，非得搞得像相亲似的。但是男嘉宾到底是装富还是真穷，你真不想知道吗？之前男生跟我表达到的，他情况不是这样子呀。嗯、你确定你俩有沟通清楚吗？他刚刚就是这样跟我讲的呀。不是，我就觉得啊，如果真是他那个情况的话。谁怎么穿啊？主持人马不停蹄来到男嘉宾面前，没说女的要跑，直接让他给一个说法。我想了解一下你目前的一个经济状况，方便透露吗？我经济状况之前已经说过了呀，嗯嗯、就是有房有车，自己开公司。但是为什么刚刚我在旁边听你和女生聊天的时候，好像你有提到说，你跟他提的是车子和房子都是贷款的。这跟你和我们沟通的好像有点出入。当然，我刚刚这样说只是对女嘉宾的一个考验，看看她是不是能够陪我在我事业比较困难。虽然现在没有，但保不人以后可能会有。这俩人妥妥的属于分则各自为王，各则不太正常。你说你一不高二不帅，也就都是你这俩钱惹人爱，不展现优势，哪个优势美女能搭理你啊？主持人两边传话，把话这么一说开，叶连杰果然动摇了。可以就。再了解一下吧。这姑娘抱就抱在，能屈能伸，看出来相亲还有变脸绝活儿。刚才还收拾包又走，这一会儿又成了没事人了。我刚刚电话打太久了，嗯，现在时间也不早了，要不咱们吃饭去吧？嗯，好啊。你想吃什么？嗯
。嗯，我觉得还好，你能吃辣吗？我都可以，都可以。啊、你你吃得惯重庆菜吗？有川菜。可以可以，然而来到武汉环节，这是简单一顿饭吗？这是关乎未来双奥迪还是双奥拓的决胜之战。我就担心你不能吃辣的，这有一个辣椒就是一般辣，两个呢比较辣，三个非常辣。呃，要不给你试试一个辣椒的吧？嗯，好。刚和女嘉宾接触了一段时间之后，她刚点菜的时候也会问我吃不吃辣啊这些问题。我觉得女嘉宾确实。呃，很贴心。听说考研哥喜欢前妻两补，变廉洁。上期开始三百六十度全方位呵护。他说过他喜欢那种居家一点的女生，所以呢，我希望，嗯、呃，就能够在他面前表现一下。又是茶碗，又是夹菜，伺候你妈都没伺候这么勤快吧？要不你直接喂他得了呗。要不我给你那个甜点汤吧。哦，好，谢谢。那你平时？就是会做什么样的汤？嗯，我喜欢包那种就是比较鲜的，什么山药炖排骨什么的。该说不说，这一顿饭吃的俩人都挺得劲儿。拿下小老板已经攻略了百分之八十。就在这时候，考验哥就接了个电话，叶莲姐接了化妆品店。叶莲病得这么勤快，不得好好补补妆？你觉得我这个口红怎么样？怎么了？感觉你好像……我觉得我这个颜色很好看哎。你刚接什么电话了？这这么久？哦、oh, ，你觉得我这个口红颜色怎么样？万万没想到，看到女嘉宾第二次加入你脸，考验哥突然很冷淡。你不再是我心中的纯洁女孩了。看到她化了大红色的妆，而且后面也跟我一直强调说她很喜欢大红色的口红那个那个妆容，嗯，所以我我个人是非常接受不了。为什么会这么的接受不了？因为我上一段感情，他的我的女友就是他。每天浓妆淡抹，然后去出去玩，然后后来渐渐的他就劈腿了，所以我就对女嘉宾化这种浓妆会感到反感。前女友凭一己之力让他有了红唇恐惧症，那要是你前女友是长头发，是不是以后的女友还得什么光头啊？听说咱家没讨厌口红太浓，他表示我可以做牺牲，要不我就卸掉呗。你不愿意为了男生把妆卸掉？啊、嗯，也可以啊，因为我平时其实也不是那种。化浓妆的人，叶莲姐当场卸妆，擦了个干干净净。不仅如此，她还表示有个惊喜要送呢。不得不说，叶莲姐也真努力，为了吃喝玩也是拼了。这小心思要是放在工作上，那绝对是优秀的顶峰官呢。我卸妆了。嗯、呃，其实我平时呢也不是一个会化大浓妆的女生。嗯、呃，除了就是必要的工作，嗯、呃，我会化一些淡妆之外呢，平时我经常也是抽烟。然后，嗯。在这儿要给你道一个歉。面对女嘉宾的真情告白，考验哥会做何选择呢？对不起，我现在不能和你牵手。虽然变脸姐努力争取，相信还是以失败结束。享受了全套 VIP 服务，免费观看歌舞表演，对考验哥来说，这绝对是快乐的一天。锣鼓一响，漂亮姐姐闪亮登场，看够了油腻奇葩男，今天来个大美女养养眼。外企工作会多国语言，年入四十万，最明显的优点显而易见。哇，很漂亮，还有滋润的，又有点浓，但是小。在场男嘉宾无不惊为天人，甚至隐隐爆发出火药味。有颜又有才的气质女孩，谁才符合她的择偶要求呢？今天这位撞脸明星孙怡的姑娘，堪称相亲界美貌天花板。凑巧的是，这位姐姐也叫西西，同样是西西，差距咋就那么大呢？嗯，进入相亲主题之前。先随主持人到漂亮姐姐的家中一探，尽管小姐姐一再说房间乱，但是很明显，她口中的乱和我们家里的乱是不一样的。相信大家都很好奇，这么温柔气质的女孩到底想找个什么样的男朋友呢？没有说特别的要求，但是就是我觉得人品是第一。也许是看在小姐姐太可爱的份上，节目组终于良心发现，没有丧心病狂的给她配个奇葩男。小姐姐在咖啡店等候多时，第一位男嘉宾才姗姗来迟。女嘉宾显然经过一番精心打扮，更加光彩照人。你看我呢？没有，不看我，看谁？
这个名字，这个名字太帅了，蛮蛮尴尬，蛮尴尬的，我也觉得。一旁的男嘉宾是血压也高了，脸也发烧了，虚汗也止不住的往外飙了。主持人也非常给力，看男嘉宾过于害羞，也帮着找话题。吸完你怎么回来？对，你看到的啊，对对对，我猜对了，这样说出来比较好一些。对。对呀，对呀，对对对对对。等双方情绪逐渐稳定，男嘉宾快速进入战斗状态，询问起漂亮姐姐的兴趣爱好。一般一般平时的话，嗯，就是平常是做娱乐。你说我的娱乐吗？啊，对对对。喜欢旅游啊。嗯，不定时的话是就是说。不定时。就说这个。对。啊。我们现在他看的是工作，想一类，然后中国经济学就是看这一类。<笑>长得美也就罢了，思想还这么有深度，一颦一笑真是甜到了心坎上。试问一下，谁不想喊一句“谢谢”？我可以呀、啊。正当双方聊得进入佳境时，男嘉宾突然提出了一个出人意料的要求。另外一个男的。<笑>男的一般都都比较多这个，是吗？你想看一下他等一下要见面的男生照片？你不是应该对女孩子感兴趣吗？是。你要了解竞争对手的实力，你知道吗？知己知彼，百战百胜。男嘉宾这么快就有危机意识了。随着二人逐渐熟络，场上气氛也欢快了不少。但想抱得美人归，可不是那么容易的。小姐姐没有很快给出答案，发出了一张好人卡之后，准备和第二位男嘉宾见面。这一位男嘉宾相对而言年轻不少，主持人理所当然把上一位男嘉宾看到他照片的事儿讲了出来。小伙子会作何反应呢？哪能我要我照片、嗯？他对男人都还好。那肯定是要看看这个竞争对手如何啊。哦，那我点个光。有点吗？你想看看他照片？不想，不想。Why？ 就是跟他们比干嘛呢？对吧？我有我自己的特色，所以特色是这个问的，对吧？特色就是帅。<笑>小伙心里想：辉煌时候谁都有，别拿一刻当永久。你再厉害，女嘉宾不还是和我来相亲了？那、嗯、应该是喜欢怎么样的？是正经的呀。自己应该有想过想要找一个怎么样？自己会讲，因为就好像你喜欢花一样，花有这种心态，这种颜色，又搭配起来很好，你就觉得每个男孩子有各自。要接下来，他也学会了点到为止，开始询问起小姐姐的个人情况了。你平时都喜欢去干嘛？嗯，边酷旅旅游啊，跳舞啊。真的爱去跳舞。其实跳舞，他的气质会比一般。都会特别有气质。该说不说，虽然小伙子模样不算出挑，但对自己的认知还是挺到位的。因为你知道，女生看到你挑中之后是什么？你的长相啊，怎么样？就说男孩子看着就长得很帅。哈哈哈哈哈哈！这么高兴。在网上就是有一个段子说，这个人你要看他不好看，那挑其中某一个五官，他要五官都说不好看，就是说心地善良。<笑><笑>我就感觉完了。反看女嘉宾在和他见面的过程中，时不时被逗得哈哈笑，看起来优步的男孩运气都不会太差，能说能闹能开玩笑，也许就是这个小伙最亮眼的优点了。尽管相亲过程非常轻松加愉快，但是小姐姐还是直接定了定。果然，美女的眼光不是一般的高。啊，对，就是就是他好像就是不到，哎呦，类型或者什么，所以就比较。接下来要去干嘛呢？去上课，路上上课，上多少？多少？看得出来，小姐姐的单身生活非常丰富多彩。也许对她来说，找男朋友也是为了追求更舒服的生活方式。就在节目组要给小姐姐安排第三位和第四位优质男嘉宾时，小姐姐却突然不想来了，这是怎么一回事呢？你反正你想换我
会，说今天你要再到晚上吃个晚饭，有没有空？我说那可以啊。嗯。那我去吃了以后，我就觉得这个男孩子可能跟我一样性格，为什么？因为我就觉得性格很难就遇到跟我一样的，但是嗯，可能还是要这么花时间。如果说漂亮姐姐这么快去找到心仪的男生，我们当然是祝福她。很好奇，如此优秀的女孩到底喜欢什么样的男孩呢？看完她的相亲经历，你有哪些想说的话？欢迎点击关注，主页内容更加精彩。你绝对无法想象，相亲奇葩男自称坐拥房产无数，打开房门却是一室一厅挤满全家人。大哥前来助力，高傲态度仿佛领导视察。最后高潮来了，奇葩男手机暗藏玄机，自称平跑女孩是他亲嫂子，这是人性的扭曲还是道德的沦丧？主持人无意中似乎发现了什么了不得的秘密。本期房村夜话带领大家共同走进这个宣称敢拿亲嫂嫂自拍做壁纸的房一代。喜欢同类视频的朋友可以点击关注，主页内容更精彩。市场奇葩千千万，还得数相亲栏目中的最好看。本期男嘉宾刚一上来就把自己的身家财产介绍的明明白白，基本上有房子吧，随便在哪里坐也可以，容易呀。超有创意呀！尽管外表条件不占优势，可谁不喜欢防衣带呢？于是接下来小伙子的择偶要求却有些让人琢磨不透。啊，你的年龄大呀？年龄大也,也差不多，差不多就行了。离过婚呢？离过婚也不一定没得要求的。等会儿，等会儿我再猜。哦，小伙子就定了两条标准：女的，活的。俗话说，事出反常必有妖。然而主持人绝对想不到，这反常的事还在后头呢。来到相亲节目的嘉宾大多会带上亲友团，可这位男嘉宾的亲友团好像不是来助阵的，而是来视察的。可以看一下，我看。你看看这大哥，还真是没把自己当外人呀。哎，你也是个美女啊。Oh no！ 你就这样子啊，哥哥。你就走了？这一番神操作，直接看傻主持人。好在女嘉宾并没有放在心上，在找饭店的过程中，小伙子的嘴就没闭上过。我跟我们哥经常三个联系，我们比如说今年是要买车，去年都是啊，一年都找了哎，房一个多月嘛，两个多月都找了四百多万。喂，我房子也翻了点，房子也走了，我怎么还落其他？喂，别的都是三句不离老本行，他是三句不离我有房。来到饭店之后，男嘉宾主动为美女倒水，博得不少好感。然而在饭桌子上，他仍然继续夸耀着自己能赚多少钱，买多少房。女嘉宾看着他那双布满老茧和伤痕的双手，不禁陷入沉思：现在当老板的都要亲自做电焊吗？然而任你推得天花乱坠，女嘉宾始终坚持，眼见为实。去看哪个房子啊？你们结识啊？啊啊，你去说。可以啊。真到了动真章的时候，有房哥反而吞吞吐吐起来。到底到哪里了？南南盘山。你是几岁？到底到哪里？南盘，到哪去吧？又到。我又是没到过来，我看着呢。好不容易上了楼，打开房门后，主持人和女嘉宾愣是一句话没说出来。我看这个沙发也是有人睡的嘛。外面看电视。阳台那边谁住的嘛？他从外头。外婆住那里。啊。哦，一室一厅的是吧？啊，哦。就在男嘉宾掏出手机和家人联系的时候，眼尖的主持人突然像发现新大陆一样惊叫起来：“哎，等一下，等一下，嗯，这个女孩是谁啊？嗯，我姐姐啊。姐姐啊？啊，姐姐做屏保啊？是女朋友还是姐姐哦？姐姐。你不是没有姐姐吗？我都是我哥哥的呀，嫂嫂啊。”这嫂嫂，你把嫂嫂的照片做屏保啊？啊，他不是有的。这你嫂嫂要把你的照片当他的屏保啊？喂、啊，你们两个这关系有点扯不清楚了。这个和自己的嫂子互换照片，现在的大户人家玩的都这么特别吗？为了给女嘉宾一个交代，在主持人的强烈要求下，男嘉宾只能拨通了大哥的电话。没得耍事的，那里是我老婆。Oh no. 我哪里给他发过来？这照片嘛，大哥明显松了一口气，男嘉宾却气急败坏起来，真是一点不知道配合。我怎么有你这么个兄弟？相亲节目上说谎的男人很多，嘴这么硬的还是头一次见。但是我没说谎，但是我硬是有房子，真的，我不是骗你们
，我就我相信你，我相信你有房子。那你哪些地方？那你哪些话说了谎呢？我从来没说过谎。哎。最后，女嘉宾选择放手，现场徒留男嘉宾自己反思，到底是哪句话出了问题呢？虽然有房有车属于优势条件，但是相亲交友、坦诚才是第一要素。每一个谎话都需要更多谎话去遮盖，假的永远不可能成为真的。看完本期有房哥的经历，你有哪些想说的话？欢迎大家点击关注，主页内容更精彩。首先，我要告诉你一个事情啊，这女孩主动把单买了。那那那个我这个我表示感谢，下回我下回我请她出来我买单。嗯。但是你有她联系方式吗？没有。锣鼓一响，导游哥闪亮登场。单亲导游相亲装面子，一请吃饭就掉链子，自私偏激又固执，倒打一耙玩的勤。我就想知道这奇葩现在找着对象了吗？大家好，我叫江帆，今年二十八岁，来自丽水，现在在杭州工作。从事的是旅游行业。男嘉宾是个小导游，自称是走过南，闯过北，厕所后面他是喝过水，充分锻炼了这张嘴。在拉萨前后三年时间，我有去过珠峰大本营，也曾经去过当地群众的家中，在他们家做客，经历过很多的事情，遇到过很多的人，自己得到了充分的历练。活了二十多年，他可谓是一直没闲着，只不过先后谈过三段恋爱，都黄了。我的工作语言是汉语、英语、西班牙语。Señorita, te espero. My girl, I'm waiting for you. 女孩们，我在等你。光看条件也算是个优质男生。首先给安排了地位受害人，两人见面后是绕着西湖开始走，几圈之后他终于扛不住了。我想是这个地方可以吗？不可以。<笑>那你挺有谈作答的。就前一阵，终于下定决心找个饮品店，来都来了，就光坐着不动弹。你要还什么？让我等你。我喝那个红茶。两边一样吗？你就顶的话，这几个人顶你，都顶啊，都顶啊。女孩主动买水的举动似乎让他不太开心。刚才跟着经理讲说说我们排取个景呢，刚才姑娘姑娘说要点点东西，他就点了。我不会说是对某某人太过于计较。我就想知道这个某人是说谁呢？挺大个老爷们在这棺材板里放屁，阴阳怪气啥呢？为了显示他的与众不同，他又主动说起和前女友分开的原因。比如说我跟他到餐馆里去吃饭的，他喜欢点这个。呃，辣的东西，我喜欢点这个清淡的东西，对吧？那、嗯、就需要一个协调。那是到时候因为因为这个，那你<笑>因为这个问题的话，我们因为这个问题，我们后来双方我们也闹得很不愉快。嗯，然后那个，那么最后就是以分手告终了。刚说完自己不爱计较，这就因为口味分手。你知不知道这世界上有个东西叫鸳鸯锅？女嘉宾微微表示，她这人锋芒太过，她当即表示都是那个世界的错。我社会名流，有地痞流氓，对吧？事、嗯、情无赖我都不恼。而且他们这种不同层次中间，善良的人都很少吧？嗯、呃，都是都很少。就你这一天怼天怼地怼空气的，遇上你观音菩萨都善良不起来。因为我现在的所在的这个家庭是重新组建过的，我父父亲一个家，我母亲一个家，这样讲应该很委婉。曾经有很多一些不愉快的这个记忆。那我或多或少受了这这方面的影响。嗯嗯。那个我是跟我父亲的，呃，比起比起比起这个一般的人可能有点欠缺。虽然单亲家庭他的性格多少有点变态，但是审美还是挺在线，还是比较亮的。我老远就看到你了，<笑>谢谢你啊。<笑>我所见到的人，国内国外的游客这么多，对吧？嗯。呃，那个外形外形外形上的话，你是属于那个比较亮丽的。谢谢。哇，太疯狂了，太疯狂了，我喜欢胖一点。要是有个号码，哥哥，我没有那边。相亲到此结束，女孩主动去买单，看着姑娘付钱，导游哥非常淡然。首先我要告诉你一个事情啊，这女孩主动把单买了。那那那个我这个我表示感谢，下回我下回我请她出来我买单。嗯。但是你有她联系方式吗？没有，女孩走了，他没动，正好就是剩下的饮料才来见第二个。和第二位受害人一见面，他居然发现二人挺有共同点。哎，考早一阵，我也早一阵，两个两个导游碰在一起了。导游哥虽然脑子有问题，但是眼神绝对够用。女嘉宾长得一个比一个好看，当即开始主动表现。先声明，我不是在卖弄。你有没有那个？在家的英国、英国、意大利，在我和在阿牛分地方，然后来包在加沙，把他们发的来。我叫江帆。啊，你说你哥就是我啊，江帆啊。那么这个我在在西藏工作了三年时间，现在回到了家，呃家家里，对吧？我正在找我的另外一半。两个人很快找到共同话题，相谈甚欢。导游哥赶紧趁热打铁，先发展，先我们先交往一段，尝试性的交往一段时间，好吧？反正叫我请你吃饭吧。嗯，好。
。他带着二号女嘉宾一起离去，一直到晚上还表示很满意。没想到过了几天，导游哥又要求安排地摊式相亲。你当时就和我说，他卸妆完之后的长相和你的想象有差距。呃，我比较委婉的说，就是说跟我交交深入交往之后，跟我想象中当中，呃，的有就比较有有一定的出入，可能这样子。再一次，他表示不希望女孩在亲友团见面地点定在电视台，说是坦诚相见，其实就是不想花钱。那我感觉你好像对女孩子啊要求很高的，呃，特别是他们容貌这方面，我就想你有。什么优势，一定要去选择这样的女孩。我宣布，这位大姐就是我的互联网嘴替，会说话就多说点。你自己没朋友，还不让人带亲友团，这是不是多少带点大病啊？如果跟我的连线你都做不到，那就免谈了。小身板个小鸡子似的，还跟我俩装霸道总裁。说话之间，第三位已经到来。被问到之前恋爱经历，导游哥把自己宅的是干干净净。他总是乱发脾气，那、这个这个脾气我受不了，他这脾气。那你觉得自己脾气怎么样？应该就是没有脾气，因为我不会骂人。你不会骂人，那刚才跟红娘大姐吹胡子瞪眼的是哪条瘦啊？互相了解之后，导游哥还有意外收获，因为女嘉宾也是单亲家庭。我觉得这样子倒是很好，有共同语言。他说跟我一样的都是独生子女，那么这个啊，同样的这个我他们的。他的家庭也是曾经在此，我的家庭也是曾经在此。这种共同语言没啥大毛病，就是有点晦气。他对女孩挺满意，女孩嫌他太单薄，他一言不合就开始耍流氓。就这么确定了心动女孩，但是旁边还有一堆碍事的亲友团。今天晚上请你们吃饭吧。那那你不能去闹，对吧？到结婚时候亲友团能回去吗？再去再去再去。这个这个这个不确实，后面跟那大堆人确实不太好啊。你以为导游哥终于开窍，懂得请客，就此牵手成功？第二天女嘉宾的电话就打过来了，他就不停的打电话问我公交车要怎么坐，然后他就堵到公交车到了以后他找不着，然后。还租了辆自行车去找，没找着，然后又打电话让我去接他，他说他找不着还自行车的地方了，我已经无语了。我们四个人坐在那饭店里跟傻子一样，等了他一个半小时。节目组也赶紧给导游哥致电，询问他当天晚上到底是怎么个表现。他整个态度对我是跟白天判若两人，应该说是我接触过的这么多的这个女性，对吧？那么这么冷漠的对待我的，我也是这个头一次碰到，这个基本上都在跟他的朋友讲话，对我的可以说是这个不理不睬。没想到他还来了个礼不值细节状，女孩相继控诉说好他请客，钱是我掏的。等到买单的时候，我客气了一下，我说你来这么远，要么我请你好了。结果他跟我说，那要我们 A A 好了。我当时就觉得这个人真的是太不可理喻，打过折也才一百七十三块钱，最后就是我来付的账。我想付，但是我付出的钱被乌鲁木曼打回来了。但是请客付钱，女嘉宾还不至于翻脸。导游哥神操作才让他开眼。我付完单以后，他说他让我给他喊服务员，让服务员给他加水。服务员给他加了水以后，他自己从包里拿出他自己的随身杯子，把把那个水装走了。我小姐妹她们都在，她这样子我真的是下不了台。女嘉宾直接表示和这种奇葩老死不相往来，没想到导游哥觉得自己才是受害人。原先他给我的感觉质朴这一块呢，可以说已经是淡然无存了，现在剩下的就只有虚了。他今天发了条短信给我，说什么露娜，经过昨天的相处，我已经清楚你是个怎么样的人了。真的，严姐，我第一次碰到这样的人。整个人都已经完全无语了都。听完他这段话，我也是无话可说。这哥们儿就是为了蹭饭才出来的吗？锣鼓一响，变雷姐闪亮登场。相亲遇到半仙女，高冷挑剔，各种嫌弃，别墅才能激发激情。你就是我的白马王子。这变脸比川剧大师还熟练呢。今天的男嘉宾是个家境殷实的小伙，具体多殷实呢？咱们一会儿再说。在选择相亲对象时，他表示直接被颜值征服了。当我第一次看到他照片的时候，我就觉得我喜欢他们特别好，而且他长得很漂亮。还有，我也在想，我回想的一切办法把他追到手。恕我眼拙，这三位候选人的区别不就是齐刘海、斜刘海和没刘海吗？知道女生刚落地，他忙着赶去接机。那今天的姑娘到底有多优秀呢？大家好，我叫晨晨，今年二十三岁，我现在目前做广告策划。我性格比较阳光开朗，然后还是比较讲究生活品质的一个女孩。然后平时的话，喜欢唱唱歌、打打羽毛球什么的。我的社交非常广泛，然后喜欢交朋友。花钱嘛也比较大手大脚的，看得出来姑娘对自己非常自信，只是不知道男嘉宾能不能符合她的择偶标准。我的择偶要求是，呃，男生一定要阳光、开朗
，然后身高的话，我希望是在一米七五左右，然后还要比较大方，我有一点轻微的颜控，然后我喜欢男生帅帅的感觉。我希望男孩子还是有一定的自己的经济基础。主城必须要有房子，然后生活品味不能太差。男嘉宾忙前忙后，知道的是相亲对象，不知道的以为花多少钱过来的呢。然而女嘉宾却当头泼了一盆冷水。那个完全没有达到我的标准， oh, no. 然后不管是身高还是长相，我觉得都没有。在主持人的劝说下，同意到男嘉宾的家考察一番。然而光是小区环境就让他非常不满。<笑>来到住处之后，女嘉宾开始今天的视察之旅，对着装修采光指指点点，瞬间化身制鞋员。他们家就是还是有点老旧吧，然后也住的挺偏的。反正我第一眼看到的话，就是没有多大的想法。我就感觉现在谁的家还住六楼啊？我就觉得，嗯，反正印象不是挺好。他撇着嘴，皱着眉，比上门验房都严格。没身高，没颜值，还没个房子，我能相中你？能不能我去买菜？哎，你得有点吃嘛。现在一到一点啦，这屋头弄，起码弄到三点到四点啦。哎，我们都出去随便吃一点就行了。两个礼拜的活一样，大家在家里干，他们好几年都没去。我们都出去吃个吃一点就行了。我们回来了没走，还没有回去看看我爸妈哈。面对男嘉宾想要大展身手的好意，他直接理解成了抠门小气。男嘉宾第一次让我在他家吃饭，他做饭的时候就觉得挺抠的。我觉得，我觉得出去吃点也没什么，就非得一定要在家做吗？如果说真的走到一块儿的话，我感觉，呃，我跟男嘉宾生活上可能还有还是有很多不和谐的地方。前往饭店，故意挑贵的点，美名其曰来个考验。我看你就是馋了不？我是故意点那么多菜的，我就觉得男生应该大方一点嘛，没必要为了这些小事斤斤计较。所以说，我也想就是考验他一下，看一个他是不是比较大方。可怜我们的男嘉宾还在努力好好表现，却换不回女神的一个笑脸啊！他也感觉出对方的冷淡。既然这个房子看不上，那换一个好了。就是我们有新房子。呃，买的别墅，呃，买的别墅，呃，买的别墅。得知男嘉宾还有独栋大别墅，他立刻臭脸换新颜，也不回家了，也不找妈了，笑得比非洲鱼还灿烂。看到长城亮亮大别野，可激动坏了我们变脸姐呀！红豪这个小傻子就能分他一半家产，啥买卖能有嫁人合适啊？哎呀！先别忙着装修设计，你还没嫁入豪门呢。变脸姐表态了，我愿意。啊，我也没想到，就是，嗯，他们家条件这么好，然后我也确实感到很意外的。啊，那个时候我还是觉得他还是挺符合我的一个标准。变脸姐看小傻子是越看越喜欢，连语气都开始变软了。估计这个时候他要是放个屁都是香的。哎，我觉得你还是多有品味呢。哎呦！看着男嘉宾好像有点没听懂暗示，他赶紧抓住机会来了一波明示。确实觉得挺激动的，因为哪个女孩子不想让自己变成一个小公主啊？然后住在里边，呃，像城堡一样。我觉得那个时候，我觉得我挺幸福的。确实还是希望成为里面的女主人。小伙子老老实实解释，一开始没说条件这么好，是怕有些女生出歪心思。他一拍大腿，你说的太对了。因为现在社会上的一些女的都是说，基本上很多都是那种很现实啊，然后很拜金那种，然后你那个小心点也是好的，我觉得。嗯这人可真有意思，骂自己还能形容的这么确切。那你准备什么时候结婚呢？哎呦，我们老想在提倡上面，哎，比较还是比较传统。像我父母想让我早点结婚生子。从你父母那个观点呢，我也完全赞同。因为我父母也是那么说的，哎，结婚早点儿，然后赶紧生娃儿的，这种，然后对你个人也好。说实话，我觉得你那种条件没有，我觉得我父母应该还是比较满意的。听到了吗？现在个头也高了，这模样也达标了。刚进一见面就开始催婚了。
。哎，我觉得我都喜欢你那种还比较老实那种，比较比较忠诚的那种嘛。南嘉宾提出，自己结婚后想要俩孩子，以后妻子就是负责照顾家里，变脸姐一律行行行，好好好，我就是为了当你媳妇而生的。我之前学烹饪，然后插花那些。然后都是想以后更好的帮家庭照顾哈，我觉得如果是喊我做全职太太的话，我觉得我还是能胜任。俩人琴瑟和鸣，眼看好事就要成，然而男嘉宾告诉他，以后父母老了会和自己同住时，他的脸色再次变回去了。然后意思是说，他们就是说那个他们爸妈老汉儿呢，要过来养老一起一起住。嗯，但是我个人觉得，就是说。哎，不想住一块儿嘛，就是毕竟老年人那些都是有代沟的。你是介意跟父母一起住吗？对，我还介意。男嘉宾也很犹豫，爹妈掏空家底儿置办个房产，你谁呀、啊、你？一句话就让他们连居住权都没有了。听完准儿媳种种表现，妈妈直接给出最后通牒。他能不住咱去，肯肯定不得行。如果他住咱平地的话，那不是有算嘛啊？一边是辛苦付出的父母，一边是美丽动人的女神，韩猴小伙最后将做出怎样的选择呢？早知道是这样，虽然我很喜欢他，呃，但是我考虑到才开始嘛，才接触，他都提出那个不能跟我父母同住啊，或者什么这些要求的，我觉得以后相处了会肯定还会有更多的矛盾，让一家人过去太累了。看得出来，叶莲姐确实很不喜欢和父母同住了。感谢关注，我们下期再见。还真是个宝藏男孩。锣鼓一响，公主小妹闪亮登场。公主妹一开口，先详细介绍了悲惨身世。你以为她是当代花木兰？说到最后，还是想找个土豪男，要有钱，要顾家，月薪八千，给我花。全款楼房别太小，有台轿车随便跑。你得包家务，会做饭，没二十万彩礼，我不干。本期男嘉宾老实本分，白手起家，一心想找个贤惠妻子。二人观念上冲突频频爆发，最后小妹更是祭出杀手锏。证明自己有嫁入豪门的本钱。本期防醉夜话和大家共同欣赏《公主妹相亲记》，欢迎大家点击关注，主页有更多同类视频。大家好，我叫张慧英，今年二十四岁，来自城市珠宝销售行业。那每个月收入呢是四千左右。从小是跟着外公外婆一起长大的。虽然我外公外婆对我很好，但是外公外婆的条件并不好。家里面的哦，房子都是土墙砌成的。嗯，风一吹了，不晓得哪一天都要倒了，都收不到一地。所以物质上也不能满足，一年。一年很早才能吃得上一次肉。我到重庆来的时候，身上也只有一千多块钱，到还要租房子，还要找工作，有时候身上走两块钱，吃了三顿没下顿。公主妹悲惨童年确实非常让人同情，但是说着说着就有点不对。别人都是穷人的孩子早当家，山窝里养出的小公主，却是吃够了苦要找下家。我就想找我人。找我人一号，之前和我上班的一些姐妹，嗯，他们老公都比较有钱嘛，有些都是海底厂的、海底公司的。我觉得我也想找我那样的，只是经济上面他一定要有房有车，能养活这个家。工资呢，一定要在八千以上。我不光是对物质上有这个有要求，还有我希望他会煮饭。在小姐妹的示范下，她也想试一试嫁入豪门的生活。我这刚好有个配钥匙的，问你配吗？然而公主妹明显没有这个自觉，且看本期受害人又将受到怎样的摧残。那一定要有房有车。现在目前自己给安结了有一套房，有个代步车。哎呦。工资呢，一定要在八千以上。平均下来的话，在七千到八千左右吧。都是一般的高低都不等，六千到一万二都不等，都拿过的。哦。还有，我希望他会煮饭。呃，我喜欢的研究菜品，我自己喜欢看一些。呃，菜也好，我喜欢去品尝。大哥明显和弟弟合伙做生意，是有房有车有存款，除了面相有点老，基本挑不出毛病。我们的公主妹能满意吗？这个接下来呢，就是咱们的约会时间。男嘉宾想一想要干什么？吃饭吧，应该饿了吧？大家都一起吃个饭。去你家吃饭吧，你弄饭给我吃。
。我家是比较晚上做一个。会做吗？做客可以做。哎，这个人家是在考验你哦。还可以，但现在房子是租的，但是我的房子的话，要在今年十月份才交房。那你房子是买在哪里的？这是万科西九这里，看这这这边很近。等一下，可以去看一下吗？可以，可以。一上来，公主妹就设置了几个难题。虽然天色已晚，老师的男嘉宾却立刻照办。从这两手满满的豪爽劲儿，就打败了以重庆巴菲特为首的百分之九十男嘉宾。由于男嘉宾的住宅还未交房，一行人来到了大哥临时租住的地方。而公主妹也向我们展示了什么叫小姐身子、丫鬟命、脑筋不好，还有公主病。你要进去打一下帮手吗？像是他做饭吗？嗯，那还是让他个人来吧。<笑>男嘉宾在厨房满头大汗，忙里忙外，公主妹却开始对他的住处点评起来。我观察了一下，他住的房子，嗯，我觉得他的房子不怎么样，家、嗯、很多家具都是陈年老旧了的，而且沙发还有很多家具、空调。这些都没得，我觉得不是很满意。眼看着大哥在厨房忙活的热火朝天，公主妹稳如泰山，呼吃海塞，赶紧多吃两口，下次相信不知道什么时候了。同学，真是不忘自己吃完然后再去拿。哎，要喂它哟。要说这妹子也是真实在，主持人让你给一颗，绝不给俩；让你去看看，绝不多帮一把。男嘉宾但凡是不傻，这时候心里肯定已经不舒服了。哎，真的看得下去，快去厨房帮帮忙。我喜欢让男一下厨房，我喜欢让男一下厨房。你好厉害！<笑>我没有发给你，真的吗？不会下厨房、不会做饭的男人，嗯。我不喜欢。哎呦，对明明应该是男人说的话。那现在现在的社会反了，好不好？从始至终，大哥独自张罗了一桌子饭菜，看得让人有点心疼。你手不勤快，起码得占个嘴甜呢。尝过大哥的手艺后，这姑娘给出个这么个评价：我觉得男嘉宾弄的菜不是说很好吃，也不是说不好吃。只能说一般般嘛。What? 末了，他还一边啃得满嘴流油，一边直白问话：“男嘉宾，你空头是不是愿愿意承担所有家务活吧？”啥也不干，还挑三拣四，问你凭什么这么笃定男方家里缺个祖宗呢？男嘉宾都是大概一个月的消费是好的，三千左右。我我人是在外面吃点饭嘛，然后买点手饰物那边。我能问一下你一个月的花销是好多吗？你看你现在场合的话，可能违规的话，一百块钱都用不完。那是，对对对。啊，他其实如果现在重庆来消费的话，可能一个月的话，啊，可能还是要个三四百块钱。Oh no！ 俩人在消费观念上明显有一定差距，而大哥之所以月入近万的还如此节俭，那是有原因的。男嘉宾深情回忆起一生操劳的母亲，公主妹却仍没停下干饭的嘴。她才不管你过去有多难，一心只想要彩礼。嗯、他们那个便宜的，他俩是二十。What? 订婚是三斤，结婚是四斤。啥子三斤？啥子四斤啊？三斤就是项链、戒指。耳环，十斤就是项链、戒指、耳环、生，是不是？咱先不说二十万这个数多不多，咱就问问你有啥，你是个啥？除非哪个富豪对大小眼儿非常迷恋，就喜欢这不对称之美，才有可能对你一见钟情。很可惜，我们的男嘉宾并没有这个癖好。朴实的男嘉宾表示满意，特意把购房合同给他看。可是公主们又开始建议房子太小，车子写的是弟弟的名儿。刚一见面就开始替兄弟俩筹谋如何分家，你这不是放屁打广告，没事找事儿吗？被男嘉宾呛了几句，公主妹还满腹委屈，凭我这条件，怎么不值二十万彩礼？我身高一米六四，体重是九十四斤，我会钢琴、舞针、舞蹈，还有画画。哎呦，我想找一个有房有车。然后收入八千以上的男孩子，我觉得这饿不饿分嘛？为了证明自己能歌善舞、多才多艺，公主妹决定展示自己的绝活——半身不随舞。重大提醒：前方高能，非战斗人员请快速撤离。哎呀，你
经过一天的相处，男嘉宾和公主妹对彼此的印象到底如何？他们会为了对方放低标准吗？看到二人分别向前跨了一大步，千言万语汇成一句话：“恭喜大哥，虎口脱险呐！”你认为公主妹最后能否找到她理想中的男友呢？欢迎大家点击关注，主页内容更加精彩。我那么想就是要一辈子喜欢我儿子，不要一一。经常吵架，一直吵架，现在没十分，后来没八十分。我希望我儿子一辈子喜欢我儿子，真心对我儿子好，不要偏心，要漂亮的。月龄嘛，跟我儿子差不多就是，月龄要差不多的，月龄太低的我们不要的。哪一个女孩子喜欢我儿子的吧？这个人就是一个天大的福气。我武艺强，优秀哥再次闪亮登场。妈宝硕是单身至亲，必须带上妈妈才能相亲。我儿子优秀，从来都是第一，能入睡就不用买房子了。他来了，他来了，他带着护犊子老妈再次走来了。上期节目不是聊的挺好吗？优秀哥为啥再次出现呢？提到那次经历，他就来气。姑娘们一个个都不和我玩了。上次见面那几个姑娘感觉怎么样？他们都不理我了。他们都不理你了。对啊，我联系联系了就不理我了。我们进去了吧，边走就外面挺晒的。把、啊、女嘉宾直接整不会了的场景还历历在目，禁不住礼貌性问一句：“这次还是不是母子上阵？”优秀哥一个脖子，那还用问吗？之后还来吗？之后你说妈妈还来不来？父母的意见当然是，那还是带妈妈去吧。老妈换了一身新战袍，还是原来的配方，还是原来的味道，还是原来的强势与霸道。优秀哥这么优秀，肯定不会错。谈不成恋爱都是别人的锅。我们外表嘛，要好看一点的，五官好看一点。第一，那两个人性格的嘞，跟我儿子合得来，合得来。哎。不不要不喜欢吵架。简单来说，他希望准儿媳漂亮温柔，还不爱吵，还有个隐藏条件家境好。既然看重外表，那你看这个靠脸吃饭的小主播怎么样？眼睛漂亮吗？漂亮，挺大的，还行，还挺灵活的，不闪不闪。<笑>哎呦，哎呦，我不好意思，那我眼睛是这种半垂的，很小，但是我一开心我就。哎呦，你这个是他要晕倒了，我刚才我觉得你你刚才看他，他打了眼洞啊，眼洞不打，眼睛没有这么大的啊。什么？他打了眼洞，打了眉头。没打美瞳啊，没有戴美瞳眼镜，没有这么大的，是不是？宝妈挺心潮，还知道美瞳呢。放心吧，阿姨，就算女嘉宾啥也不戴，你儿子眼珠子也没有人家那双眼皮宽。俩年轻人还在聊天，大姨这边敲一敲掏出手机，这一幕是不是似曾相识呢？要拍一个照，你要拍什么照？拍谁？拍我，拍他的照片吗？嗯，哦，哦，行。哎呦，还真是留了一张照片，我帮你，我帮你。好，可以了啊。好的，那就先这样哦。嗯、阿姨，帮你那，听我们这两个人演的来啊。好，大家都这么大了，差差不,差不多点嘛，算了啊。如今面对主播美女，他企图故技重施，没想到这位可没那么好说话。哎，您是在拍吗？可以的，拍他的照片啊？嗯、为什么呀？有念漂亮吗？<笑>还是不要了，还是不要了。如果姑娘不制止，相亲照片此事已经实时分享在相亲相爱一家人群里，接受一大家子人在线检阅了。看得出来，老妈对这个漂亮妹子相当满意。姑娘要做什么样的男孩子？成熟稳重，然后我儿子成熟稳重。儿子成熟稳重啊？为什么这么说呢？你就看看你这个人，稳不稳不知道，反正重是挺重。老妈乐得一拍大腿，你看看这个外形，这学历，这工作，好男人就是他，他就是我儿子。是挺正的呗，那个母亲的什么地方，他们都不去的呀。他拿我肯定，啊，就是生活习惯比较好，哎啊。有没有一种可能，美女说的成熟指的是事业，稳重指的是收入呢？娘俩一顿展示，女嘉宾就笑笑不说话，沉默就代表拒绝，你们不知道吗？我妈妈最了解了啊，妈妈最了解了。嗯、今天在那个第一次跟跟姑娘聊天，跟有有点紧张啊。从幼儿班开始一直成绩没好，幼儿班小学、初中、高中的。是这个能遗传吗？那个奖状。
，奖状很多，奖状好多好多家里，家里面学生时期的奖状，嗯，奖状初中、高中的时候。哎，你对聪明人会有有心，比如说会觉得加分吗？读书好，呃，大多数会的。那个初中就像简要第一名，所以。眼看着相亲又要黄，老妈妈使出必杀技炫儿子，从幼儿园到高中的成绩炫了个遍就是不提成年。这要是给点时间，估计穿开裆裤时候的事儿都能抖露出来。优秀五哥表示，之所以单身至今，是因为太宅了，没人能带得动自己。你会觉得是要别人主动带你，还是你主动带别人？我我我想自己带自己，自己带自己啊，那就顺顺顺带着带着上不就是？我比较独立一点。美女一脸冷漠，求求你别来沾边不过他也对优秀哥挺好奇，挺大个老爷们儿，离了妈妈是活不起了吗？你说过最独立的事情是什么？最独立的事情。嗯，那那我我选择那个读大学，直接到长春读算独立了。听得出来，当初独自求学，他也是下了很大决心。有没有在被窝里哭我们不得而知？按照他的说法，所有外地上大学的都是独立楷模。这发发言让女嘉宾更加坚定了不牵手的决心。我经常会在。就是路上会看到一些西装革履的南京，我就选择穿那个西装。嗯，我只稍微胖了一点嘛，但是都太。电梯改下来挺容易的。迎秀聚聚后，女嘉宾告别，感觉没面子的老妈赶紧表示，她没看上我儿子，我们还没看上她呢。我们想等于是昂救的，昂救人还是不长的我。最好是杭州的。按照最新要求，紧接着安排了第二位。姑娘一出场，就对他们要找杭州姑娘的要求感到不解。为什么会觉得就杭州姑娘会特别好呀？找本地的嘛，那一般找本地的。我们我们家本地人嘛，近一点。本地人近一点。哎，那杭州姑娘很多，杭州姑娘要求挺高的呀。啊，努力呗，你这多指要求高了，你就努力呗，努力不到他的标准线，你至少把自己拔高了。杭州姑娘本地的，然后就能早点稳定下来嘛。娘俩算盘打的，啪啪响。这要是成了，青姐的人脉、资产和房子，那不全都能利用上？你家姐妹几个？以后的独生子女。那你你爸爸妈妈要嫁进去还是嫁出来？呃，我只嫁，不不招亲。妈妈表示，只要你有房，我的大儿子完全可以白送。失去孙子惯性悬算什么？不用掏钱了，多乐呵。关系的，你父母同意的，嫁出去啊？同意的嫁出去吗？啊，我们家不同意啊，不同意。他们家不招入赘。哦，你们这个不招实在的。一般是挑山女孩子比较喜欢。我们这里不流行这个。对于妈妈的英明决定，优秀哥连连表示赞同。只是父母说同意也可以，那就也可以。那父母说什么就是什么。那父母他都不建议我那对了，那我还是女嘉宾看着奇葩母子俩，我都说了我不要，这还强买强卖是怎么着？我们暂时没有房子最最掉的人物，我们最喜欢是跑进来的。我最喜欢了。就是这个不是一个。必要的一个，哎，我是必要的是什么原因？就是暂时这两年里面没有房子，我这么大了要结婚。一听就是奔着白嫖，女孩起身就跑。这一次相亲挺失败，连个电话号码都没找着。你认为尤秀哥最后能找到什么样的心动女生呢？锣鼓一响，优雅姐再次闪亮登场，高傲女相亲装娴静，二次出现现原形，小姐妹化身嘴替喷不停。男人和女人比就是不行，我就想知道这大姐现在嫁出去了吗？上期说到优雅姐连续相亲，要么喷别人，要。要么被人喷，这位小伙是第三位受害人。眼看男嘉宾外形不错，还聊了两句，刚交换一下各自择偶标准，就迎来新的矛盾。我们家的林安呢，就是说我没有考虑在杭州买房了。如果要买房的话，我宁可再考虑再找一条更好一点。是这样子。然后呢，他就是说杭州不买房的问题啊，我是这样，就就是想了解这个问题。姐姐闻言立刻不做声，机关枪妹妹赶紧往前冲，又到了需要我的时候了。我们不是在打个比方吗对于优雅姐的不认同，男嘉宾一点没往心里去。你让我换房，我就换人。我觉得可以两百万的话，真的可以找很好的。那如果女孩子不想跟你回身？
，那就不考虑呗。同样都是不想继续接触，六丫姐的前世造句可比男嘉宾委婉多了。形象啊，气质，或者说是一些表现，我倒建议就是稍微。他的意思，男嘉宾的从头到脚都挺差，各个方面不如他，千挑万选之后，第四位受害人又安排上了。然而上期节目里，不知道是谁小嘴巴巴的，还说自己不迟到，刚过了几天就啪啪打脸了。男嘉宾等了一个小时，姐妹团还在路上，大概还要多久到啊？十几分钟是吧？人家等着的没咋地，迟到的还急眼了。好不容易见了面，刘佳杰冷着一张脸，这回纯粹是装都懒得装了。男嘉宾家里兄弟有几个？家里面比较多，那、呃、会不会有比如说一些家会会家,家里的家产之类的啊？或者说一些需要，所以一些就是说要必须要兄弟姐妹这么去分的，就然后你多啦，我少啦那样子。嗯，蛮蛮多，我看到过，就是说，然后因此而吵架，吵得这种兄弟姐妹都不和，然后父母在那边拼命掉眼泪那样子。这，这种的话就是看每个人的一个，就是说心胸呢，如果心胸宽的话，就是说这点都不是问题了。不是说我去说什么，尤其是就是小地方更加。会出现这个问题。我寻思人家老家福建都是小地方，那他家不得住海边啊？分家产这么有经验，难不成是有什么亲身体验？这个人考虑的太，太长久了是吧？太远期了，因为我说很多东西都没开始。小孩子越多，父母的赡养问题又是个问题。你说都我养吧，也不是我不情愿，但是我就想着。哎，为什么他们就不不愿意去分担一点呢？还没谈恋爱呢，就开始幻想兄弟大战，以后少看点家庭伦理剧，多看看九年义务教育课本，提提素质。针对男嘉宾外地人的身份，小妹妹又透算了优越感。杭州生活下来其实很难，因为杭州生活压力本来就比较大。那你不在杭州生活下来吗？那不一样啊，男人跟女人没有啥比嘛。<笑>本来就是事实，好不好？他不是他他不是蛮好，只要生生活下来，也不见得他没地方住，没饭吃的地地方。那一个男人，他这样都做不了，他还能做男人吗？就人家男嘉宾不是该边要饭的，怎么到你这手一圈，男人都当不成了呢？离了双标就不会说话了，别动不动就打拳。像他现在这房子工作也不稳定，什么都没有，他以后是想在我姐姐家住的吗？好奇怪。我也想问你，什么叫工作稳定？现在现在工作不都这样的吗？优胜劣汰。我觉得那边好，我可以跳槽。没有像以前大国汉，你一辈子做到底。怎么样叫工作稳定？我想问你。你觉得他现在在稳定吗？啊？他现在稳定吗？现在。杭州先说的，还没有一年时间已经跳槽了。很正常啊。对，这个一直从事一份工作，一直到现在嘛，大家都想往好的地方去。有一家好的公司找我，我去不去吗？那边的前途更好，我不去吗？但是现在从事什么行业来行？别人家做什么都不知道就开始喷，也不知道是不是提前吃了枪药，一张嘴能把水倒炸了。优雅姐就在一边静静的听。我觉得你确实让我。我呸！犀利了，真犀利！真的觉得你们有点不服气。你哪里不认识？我姐姐很优秀啊，不是？难道她就像像别人一样，像当小白脸一样吗？不想好好相亲可以走，也就是男生脾气好，上来就说人家想当小白脸。你们找出那个富婆的样了吗？小姐妹都要把优雅姐捧成王母娘娘了，主角这才出来装好人。确实有有有差距，然后确实也是有点。不太搭调，可能，但是我们也讲话讲重了。姐姐都出来打圆场了，妹妹还想着扳回一局。连一个稳定生活都给不了你，所以不要谈任何什么结婚啊或者这些，根本就不用谈了，知道吗？我想打断他的想法。本来事实就这样，眼看不是一路人，男嘉宾选择告辞。节目组也是真有耐心，年薪十万不满意，选到年薪二十万的第五位受害人。一见面，男生对他一见倾心。嗯，形象外还是不错的。最早嘛，哎，我说我我可以带他过去，就是我跟我朋友一起吃饭。我说这这种女朋友，是啊，呃，就
最少我自己感觉脸色有光。你这样娶了她，脸上有光算啥呀？搞不好那头上都也有光。这位男嘉宾收入可观，但还没买房。姐妹团一听又激动了。好，好的，知道。好，嗯，好，我差不多时间回来。有东西都可以带他，不过连电视都没有，肯定是要的。嗯，是。我家前世有缘，因为你电话一直在睡，你知道吧？电话响不停。个性关系，像我们公司里事情很多，我就没看到，没看到过我们有这样。听到男方亲友团队讨论，原本就没什么好脸色的优雅姐，可算是不优雅了。我们脾气那么差了，有什么好聊的？不想聊啥？我感觉他心里是有一个坎，只是说这个坎他不愿意告诉我们、呃，我们也不知道，因为我想不到什么话去说，人们也累了。这回他终于现了原形，不是年入百万的，根本不值得我维持端庄形象。我们把这个房子不愿意老是提到前面来说，其实真的。有这样的一种情绪的话，这个不能否认。你环境啊，或者说从刚才从那边出来的一种情绪，都是带着的，对不对？我个性是强的，但不是脾气差。这个我先陈述一下，声明一下。啊。我向你道歉。作为我来讲的话，那我都自己这么一路走过来，我个性肯定是强的，这个我不得不承认自己，对吧？但是我肯定有自己小女人的一面。这也不知道到底是谁一直在说房子房子，当着人家面就倒打一耙。耍了张大长脸，不红不玩的。就在此时，姐妹团又添一员猛将。我跟小云两个被击溃了，坏、嗯、了、啊，所以要你出场。是啊。有了姐妹助阵，优雅姐脾气明显见长。面对自己人说说笑笑，面对男嘉宾就不愿多聊。除了那个小破店，你以为你还是公主呢？白羊座的性格真的就这样的，他脾气上来了，一下子消不下去的。你自己脾气臭，可别拉扯白羊座。优雅姐继续冷着脸不说话，搞得工作人员也很尴尬。不知道以后怎么跟他相处，或者有没有进一步的可能？所以，如果你要我选的话。我觉得不，就说被我冤，就是说他刚好撞到枪口上了，你怪谁呢？是不是？正好我要火急上来，我火急上来，连我妈都压不下去。总之，他这顿火发的莫名其妙，到现在大家都搞不懂他为什么情绪不高，就因为没匹配到优质男嘉宾。另外一个姑娘。来、啊，哎呦，不要跑，搞得我情绪真的很糟糕。差不多呢，哎，形象全无。他会帮你好好减肥啊。男嘉宾已经离场，节目组劝他去见一见第 N 位受害人，毕竟人家小伙已经等了他好几个小时。然而优雅姐表示现在状态很糟糕，你们给介绍的，还不如家里边舔狗质量好。干嘛呀，张鹏子，这么多人难不难看啊？你要讲是你讲吧，你问我，我回答你。那算了算了，那随你吧，随意吧。哎，我真的服了你了，我都不知道你们想怎么样。你告诉我要怎么说，你教我一遍，我再回答好了。那好不好啦？算了，我们没有那个意思，我们只是……这搞得我好像变成什么人一样的，真的是。可怜的第一位小伙子，白白等了那么久，但是这种性格的女生，无见也是一种幸运。锣鼓一响，蹦跶姐闪亮登场。娇小女士好像有点社交牛逼症，面对镜头上蹿下跳，孙悟空转世都被她能闹。嘴上说着对相亲对象没要求，看到了男嘉宾后，她为何当场花容失色，紧急叫停呢？等不及主持人安排，她为何踩着恨天高冲到男嘉宾面前要身份证？男嘉宾到底是何种长相，让这场相亲还没开始就结束了呢？本期房子夜话和大家共同欣赏蹦跶姐速战速决的相亲现场。眼前这位过分。活泼的女士正是今天的相亲女主角。简单概括一下个人情况，就是没房没车，待业闺中，没心没肺，快乐加倍。小姐姐真不应该姓朱，应该姓孙呢。祖籍查一查，是不是来自花果山？今天我上电视台的目的呢，然后就是为了寻找一个跟我情投意合的男孩子。长相呢不算太帅，但是要一般的，然后其他方面没什么太多的要求。蹦跶姐信誓旦旦表示自己相亲不看脸，男人有内在更保险。就在她迎风整理秀发、模仿贞子的同时，本期受害人也在积极准备这场相亲。本来已经决定在家里设置的男嘉宾，此时却非常为难，这意味家中父母在阻拦。昨天跟我妈两个也吵了架。老子啊，那有啥子不相信呢？那个说，那个给他说不清楚，有些话他自己也像那种想不通了。这就有点让人不太明白了。家里有个大龄未婚男青年，家长不是应该更加积极吗？这到底是怎么回事呢？所以说啥子事情都不跟我们商量，你说你是你个人好生想的
，啥子事情都捞起。你自己讲好什么？不是少的里面，在我那里面。不是亮亮，你个人现在的话，如果娃儿现在参加我们节目找到另一半的话，你们那个啥个你是？你来嘛，你老在大白，大白的话，二楼又脏，像有个啷个走了的话，又要滚滚，我累了还是。这位妈妈词汇量太过丰富，妈了这么长时间，愣是没一句重样的。男嘉宾也终于道出原委。我原来他，他不是真的是。哦，你是说以前找那种混混儿诈骗过的？骗了好多钱了？那个时候年前来。饭托、酒托、咖啡托，诈骗、网骗、中介骗，他基本已经齐全。伤了感情还被骗钱，难怪人家这么抵触。哪怕工作人员再三解释，妈妈依然照骂不误。几经波折，男嘉宾终于逃出家门。想想接下来的相亲，不由得笑得像个二百来斤的孩子。呵呵哦、我也不晓得哪个家，快出去钓，我还是在那公园跟人家。工作人员早就见惯了各种抠门男，一语道破，他其实就是想来个穷浪漫。哎，没得好多钱，没把。经济上捉襟见肘，并不影响男嘉宾追求爱情。蹦的姐只是远远看上一眼，突然就翻脸了。那个是男嘉宾吗？那个，那个呢？还是摄像师在拍那个。哦，看起不是有四十多岁了吗？喂，没有啊，他应该是二十八岁。啊，看起好老哦，而且长有啷个胖，有啷个大个肚儿了，比个老汉儿还要丑些。看青年，你们每个月你都看到。工作人员解释，男嘉宾只有二十八岁，和他门当也户对。可惜他不仅不信，还更加嫌弃，不顾设置流程，他火急火燎往下冲，踩着恨天高，健步如飞，迫不及待要上前看清真容。看起来年龄好大哟，像个老汉儿那种，年龄太大了。但是那个长得也太丑了嘛！我为什么会单身呢？就是因为自己丑，还嫌别人丑。男嘉宾的卢山真面目终于揭晓，而蹦大姐好像不知道礼貌俩字咋写，上去就是一顿连珠炮。啊！今天男嘉宾。嗯。我生日拿去搞完了。我们老师说，真的，我也不晓得原来是真的，真的没拿下。可怜的男嘉宾还不知道发生了什么，这没头没脑的，谁能反应过来呀、啊？人还有点笨，他是居然说身份证没拿起，他没带身份证啊？好了，他绝对不会跟跟他一起上电视。不要子，人本来就长那个样子，然后还比较笨。只见他一边形容男嘉宾丑的不忍直视，一边掏出手机展示男友的正确打开方式。这个不行，换一批。一旁的男嘉宾一脸无辜，虽然他不怎么聪明，但也看出了蹦大姐眼神中的冷酷。而另一边，女嘉宾依然要终止相亲，颠倒苦口婆心相劝，就差说出你俩其实挺般配的。然而，蹦大姐心意已定，谁也不能改变。确定不要猜哦，我就就就我的命。我只是说话比较低调，早晓得你们两个人，我说我还是说有要求。告别时，他坚持不靠近男嘉宾，这长得丑还能传染咋的？要不大家也离你远点不好意思啊，我不喜欢你。世界上最远的距离不是生与死，而是我就站在你面前，你却说我不喜欢你。不好意思啊，我不喜欢你这种类型的。还没听到啊？说啥子？但是不好意思，他不喜欢你这种类型的。<笑>你要不要回应他一句啊？没事。男嘉宾说没事儿，你大声点回应他。没事。我不喜欢那种类型的。人家听到了，人家说没关系。嗯。主持人这穿成桶，当地也是真尽职。在隔空喊话结束后，蹦大姐转身就走，只留下男嘉宾在小雨中凌乱。主持人的话，他是一句也没听进去。一段相亲还没开始就结束了。早的下的，是真心。为什么呢？我以前见些女的都是都是那种，都是那种。他不喜欢我们那那种，就是说我们长得太胖，就是说他看不起我们那种。我又晓得那种女要发生那种情况，晓得不？你认为男嘉宾的外表真的配不上蹦子姐吗？欢迎大家发表评论，主页内容更加精彩。